Айзат Айтеева – студентка первого курса. Она учится на педагога младших классов. В будущем девушка мечтает стать хорошим учителем. Говорит, делиться знаниями с маленькими детьми – ее призвание. Айзат ведет очень активную студенческую жизнь. Занимается благотворительностью, состоит в различных организациях. Девушку волнует и дальнейшее развитие государства. Она признается, что изучила проект новой конституции. Ей нравится предлагаемая форма правления в документе. Я думаю, что президентская форма правления самая лучшая. Вся ответственность будет на одном человеке. Президент возглавит исполнительную власть, парламент больше не будет назначать кабинет министров, так как раньше из-за этого состав правительства был нестабильным. Они каждый раз уходили в отставку. Я думаю, что принятие конституции даст нам стабильность в государстве. Могу привести простой пример. Школой управляет один директор, и он отвечает за все. А при парламентаризме власть рассеивается, одновременно ни у кого нет ответственности. В Кыргызстане решается один из важнейших вопросов, каким путем страна пойдет к своему дальнейшему развитию, говорят эксперты. По их словам, проект новой конституции – это воля изъявления народа. Именно граждане видят в этом крайнюю необходимость доказательства тому референдум, на котором люди проголосовали за смену системы госуправления. Прошло уже как 10 лет со дня принятия действующей конституции. Нужно констатировать, что именно этот главный закон привел страну к сегодняшнему положению. Сегодня принятие проекта новой конституции – требование времени. Кыргызстану нужен сильный президент. Только такой глава государства может воссоединить и усилить все сферы жизни государства. Последние годы страна находится в не лучшем экономическом положении. В Кыргызстане закрылись заводы и фабрики, выросло количество безработных. К такому бедственному положению привело неисполнение норм Конституции, говорят эксперты. Для дальнейшего развития государства необходимо сделать рывок. Выросло черт, значит, количество не только безработных, но и бедных. Мы очень много потеряли. Я думаю, что, называя нас островком демократии Средней Азии, Просто мы обманывались этому. Те, которые сейчас, на сегодня утверждают, что с приходом э, этой новой конституции, то мы потеряем очень много, что Джогор Кенниш станет просто юридическим отделом э, президента, что правительство будет отделами э, президента. Это они спокон веков баламутят народ. Вот поверьте мне, это... Люди, которые служат Западу, за их спинами стоит Запад. И поэтому нужна стране очень сильная единая власть. Эксперты говорят, что в проекте новой конституции более эффективно изложены права человека и свобода слова. Раздел претерпел значительные и положительные изменения после доработки конституционного совещания. Кроме социальных, у граждан имеются экономические, юридические и культурные права. Все они подробно расписаны в 44 имеющихся статьях предлагаемого главного закона. На права человека дали особый такой как бы, упор. А именно это по защите прав ребенка. Да? Есть, новые, есть новые нормы которые э, определяют защиту детей, определяют защиту э, прав ребенка. Да? А это именно мы впервые э, внесли такой термин, как э, не то что термин, но уполномоченное лицо, а точнее говоря, уполномоченный представитель президента по правам ребенка. Так как э, последние два года мы видим, что актуально защита детей оно нуждается как бы, да, в реформировании. Референдум, прошедший 10 января, расставил все точки. Воля народа была выражена на плебисците, говорят общественные деятели. Именно поэтому необходимо провести второй референдум, где сам народ выберет, жить ему при такой конституции или нет. По их словам, сегодня в обществе возникают немало споров по поводу принятия конституции, так как некоторые гражданские активисты говорят, что процедуры проходят без учета законов. Однако с этим можно поспорить. Вопрос ставится о процедурных моментах. Но я бы хотел бы напомнить, в каких условиях принималась Конституция 2010 года, на которую ссылаются вот противники действующей редакции. Дело в том, что эта Конституция принималась Временным правительством, которое разогнало значит, парламент и Конституционный суд. И несуществующими в юридической практике и вообще в законе нормативно-правовых актах декретами она была назначена. В этот раз я должен сказать, что вот пришедшая власть, она вот эти возможности вот этого легитимного парламента, которого по-разному обзывают, но тем не менее они какую-то степень легитимности имеют, все в рамках действующей конституции было сделано. 
Отметим, что сегодня в парламенте состоялось очередное заседание. Сразу во втором и третьем чтениях депутаты Дюгурку Кинеша одобрили законопроект о назначении референдума по проекту Конституции. Согласно документу, предлагается провести всенародный плебисцит 11 апреля. Всего на заседании присутствовали 100 нардепов, из которых за проголосовали 94 парламентариев против 6. Отметим, что на 11 апреля также назначены выборы в местные Кенеши. Айтокун Сулпуева, Раскельдюка Кульбеков, ЛТР Бишкек.